ஸ்ரீ டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் வரலாற்று புகழ்பெற்ற உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பில் அயோத்தியில் எம்பெருமான் ஸ்ரீராமனுக்கு ஆலயம் அமைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு தீர்ப்பு வந்துள்ளது இந்த வழக்கில் இந்துக்களுக்காக வாதாடிய வழக்கறிஞர் திரு யோகேஸ்வரன் அவர்களுடன் நாம் கலந்துரையாடி வருகிறோம் வாங்க யோகேஸ்வரன் அவர்களே வணக்கம் யோ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பழைய தொடர்களில் சில விஷயங்களை தெளிவுபடுத்தியிருக்கீங்க என்னெல்லாம் தெளிவுபடுத்தினீங்கன்னு நேயர்களுக்காக நம்ம மறுபடியும் அதை ரிவைன் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறம் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு தான் முதலாவதாக இந்த வழக்கு என்பது வந்தது இந்த வழக்கை அயோத்தியில் உள்ள லோக்கல் அயோத்தியாவாசிகள் தான் இந்த வழக்கை தொடர்ந்தார்கள் அந்த வழக்கு கூட உள்ளிருக்கும் ஸ்ரீராமனை கும்பிடுவதற்கு எங்களுக்கு தடை விதிக்கக்கூடாது என்பதானது தான் வழக்கு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் தான் முதலாவதாக சுன்னி வக்ஃப் போர்டு அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இந்த வழக்கில் சேர்கிறது அதுவரை அது ஒரு உள்ளூர் அயோத்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஹிந்துக்கள் வழிபாட்டுக்குரிய வழக்காக இருந்தது அந்த வழக்கு டீபார் ஆவதற்கு ஒரு சில நாட்கள் முன்னாடி முஸ்லீம்கள் இந்த வழக்கில் சேர்ந்தார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அதனால் இது அயோத்தியாவில் இருக்கிற ஒரு லோக்கல் பிரச்சனை இங்கே கூடியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இது ஒரு மத பிரச்சனையாக இந்த வழக்கு மாற்றப்பட்டது என்பதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இதற்கு முன்னாடி உள்ள நீதிமன்ற ஆவணத்தின் அடிப்படையில் சொன்னீங்க அந்த வழக்கில் கூட ஹி அரசாங்கம் ஒரு ரிசீவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுது அந்த ரிசீவர் அங்கே ஹிந்து ஆலயம் இருப்பதற்கான எல்லா சான்றுகளையும் அவர் சமர்ப்பித்தது இதெல்லாம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி உள்ள எபிசோடில் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம கேள்வி என்ன அப்படின்னா நீங்கள் போன முறை என்ன சொன்னீங்க ஜூரிஸ்டிக் பர்ஷஸ் பர்சனாக எம்பெருமான் ராமன் இருப்பதனால் ராமர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் இந்த வழக்கை அவரும் அந்த வழக்கில் சேருகிறார் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இப்போ எங்கள் கேள்வி என்ன அப்படின்னா அயோத்தியாவில் உள்ள உள்ளூர் மக்கள் இந்த வழக்கை நடத்தி கொண்டிருக்கும் போது ஏன் ராமர் இந்த வழக்கில் சேர வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுக்கு அப்புறம் ஹிந்துக்கள் மத்தியில் ஒரு மிகப்பெரிய எழுச்சி உண்டானது இந்தியா முழுக்க எண்பத்தி நாலில் ஹிந்துக்கள் எழுச்சி வந்ததுமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் போட்ட அந்த ரிசீவர் பொசசன் எடுத்த பிறகு பூஜை மட்டும்தான் நடந்தது ஆனால் பக்தர்கள் யாரும் பக்கத்தில் போய் ராமபிரானை தரிசிக்கக்கூடிய அனுமதி இல்லாமல் இருந்தது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி எட்டில் பிரிட்டிஷ்காரங்க ஒரு கம்பி வேலி போட்டிருந்தாங்க அந்த கம்பி வேலியில் ரெண்டு கேட் இருந்துச்சு அந்த ரெண்டு கேட்டை மூடி வச்சுட்டாங்க பூஜாரி மட்டும் உள்ளே போய் சாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்துடுவார் மக்கள்லாம் வெளியில் இருக்க கம்பி கேட்டு வழியாக தான் தரிசனம் பண்ணணும் இப் இந்த சூழ்நிலையில் ஒரு வழக்கறிஞர் ஒரு இன்டர்லோகேட்டர் அப்ளிகேஷன் பெண்டிங் கேஸில் ஃபைல் பண்ணுறாரு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா முதல்ல போட்ட ஆர்டர் எதுலேயுமே கோவிலை பூட்டணும் அப்படிங்கிற ஆர்டர் கிடையாது அதனால் எப்படி இந்த கோவிலை பூட்டி வச்சுருக்காங்கங்கிறது தெரியலை அதனால் இந்த பூட்டை திறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அப்ளிகேஷன் போடுறாரு அந்த அப்ளிகேஷன் பிப்ரவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் தேதி கோர்ட்டு முன்னால் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் முன்னால் வருது வந்ததுமே அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நீதிபதி என்ன பண்ணுறாரு அங்கே இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டர் சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இந்த பூட்டை திறக்கிறதுனால எதையாவது சட்ட சிக்கல் வருமான்னு கேட்குறாரு அவங்க இல்லை இந்த பூட்டை திறக்கிறதுனால எந்தவித சட்ட சிக்கல் வராது அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே மத்தியானம் பன்னிரெண்டு மணிக்கு பூட்டை திறக்க சொல்லி உத்தரவு போட்டுறாரு மூணு மணிக்குள்ள பூட்டை திறந்துடுறாங்க அங்கே கோவிலுக்கு எல்லாரும் போய் ராமபிரானை தரிசனம் பண்ணுறதுக்கான சூழ்நிலை ஏற்பட்டுருது அதில் இருந்து எண்பத்தி ஆறில் இருந்து எண்பத்தி ஒம்பது வரைக்கும் ஹிந்துக்கள் கோவிலுக்கு போய் பூஜை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றாங்க இந்த தொடர்ந்து மக்கள் போய் ராமனை நேரடியாக போய் தரிசனம் பண்ணி பூஜை பண்ண ஆரம்பித்தவையுமே ஹிந்துக்களுடைய எழுச்சி ரொம்ப அதிகமாக வந்துருச்சு இந்த சூழ்நிலையில் வழக்கறிஞர்கள் எல்லாம் என்ன வழக்கு பெண்டிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு ஒரு குழு ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த வழக்குகளை வந்து இன்னும் வலிமை சேர்க்கணும் அப்படின்னா ராமபிரானே ஒரு ஜூரிஸ்ட் பர்சனாக இருந்து இந்த வழக்கை பதிவு பண்ணணுங்கிறதுக்காக ஒரு குழு அமைக்கப்படுது அந்த குழுவுக்கு யார் தலைவர் அப்படின்னா லால் நாராயண் சின்ஹா அப்படின்னு சொல்லி பழைய அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவாக இருந்தவர் அவரை போய் பார்த்து அவரே தான் இந்த பிளைண்ட்டை எழுதுறார் எழுதி ஒன்றாம் தேதி ஜூலை மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதாம் தேதி எண்பத்தி ஒம்பதாவது வருஷத்தில் அந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படுது ராமபிரான் சார்பாக அந்த வழக்கில் வந்து ரெண்டு
ஜென்மஸ்தான் அஸ்தான் என்று சொல்வார்கள் இடமாக இருக்கிறார் அவர்களுடைய வழக்கினுடைய சாரம்சம் என்னவென்றால் இந்த இடம் ராமபிரானுக்கு சொந்தமானது இந்த இடம் ஜென்மஸ்தான் என்று அழைக்கப்பட்டது இந்த ஜென்மஸ்தானை தெய்வமாக வழிபடுகிறார்கள் இங்கே விக்ரமாதித்ய காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான கோவில் எழுப்பப்பட்டது அந்த கோவில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டாம் இது வருடம் பாபர் அல்லது மீர்பாகி என்பவரால் அந்த கோவில் தரைமட்டமாக்கப்பட்டு அங்கே மசூதி எழுப்பப்பட்டது இருக்கின்ற போதிலும் அங்கே யாரும் தொழுகைக்கு வராத காரணத்தினால் அந்த மசூதி அங்கே செயல்பாட்டில் இல்லாமல் போய்விட்டது ஆனால் அங்கே கட்டடம் இருந்தால் கூட தொடர்ந்து இந்துக்கள் அங்கே வழிபாடு செய்து வருகிறார்கள் ஆகவே அந்த இடத்தில் நாங்கள் மிக பிரம்மாண்டமான கோவில் கட்ட வேண்டும் என்பதற்காக அந்த இடத்தை ஜென்மஸ்தான் என்று கோவில் இந்த நீதிமன்றம் அறிவிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் நாங்கள் பிரம்மாண்டமாக கோவில் கட்டப் போகிறோம் அந்த கோவிலை தடுப்பதற்கு யாரும் வரக்கூடாது என்பதற்காக ஒரு இன்ஜெக்ஷனும் கேட்டு அந்த வழக்கு ஒன்றாம் தேதி ஜூலை மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட்டது அப்போ இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வழக்கு எல்லாமே எப்படின்னா நாங்கள் உள்ளே போய் எங்களுக்கு வணங்குவதற்கு அனுமதி தாருங்கள் அந்த அனு எங்களுக்கு உள்ளே போய் வணங்குவதற்கு தடை இருக்கக்கூடாது கதவை திறக்கணும் இந்த மாதிரியான ஒரு வழக்கு தான் அதற்கு முன்னாடி போடப்பட்டது ராமர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த இடம் ராமரு கையில் ஒப்படைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த வழக்கின் போக்கு மாறுகிறது கரெக்டாக இல்லை ராமர் கையிலே தான் அந்த இடம் இருக்கிறது இந்த இடம் ராமனுக்கு சொந்தமானது என்று டிக்ளேர் பண்ண வேண்டும் நாங்கள் பிரம்மாண்டமான கோவில் கட்டப் போகிறோம் அதற்கு யாரும் தடையாக இருக்கக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த விஷயத்தை தான் நான் உங்கள்கிட்ட எதிர்பார்த்தது என்ன அப்படின்னா நாட்டில் இப்போ என்ன பல ஆளுகள் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ராமர் இங்கக்கூடிய அந்த ஜூரிஸ்டிக் பர்சன் வருவதற்கு முன்னாடி வர எப்படி அந்த இடத்தை வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் தான் அந்த ஐடலே வந்து இல்லீகல்னு சொல்லிட்டேங்களே அதுக்கப்புறம் அந்த ஐடலுக்கு எப்படி இந்த இடம் சொந்தமாகும்னு இன்றைக்கி பல ஆளுகள் இன்றைக்கி நீங்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் இந்த விஷயத்தை தெளிவுபடுத்தியிருக்கீங்க அவங்க வந்து ஒரு அந்த ஒரு வழக்கறிஞராக அதை பறிக்க படிக்கவில்லை அங்கங்கே எடுத்து பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸாக பார்த்து இந்த மாதிரியான விமர்சனங்கள் வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள்னு இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதுல ஒரு விஷயம் தெல்ல தெளிவாகுது அந்த இடத்தில் ராமர் சிலை இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது அந்த இடம் ராமனுக்கு சொந்தமான இடம் எனக்கு சொந்தமான இடத்தில் நான் என் வழிபாட்டை யாரும் தடுக்கக்கூடாது நான் அங்கே ஆலயம் அமைக்க போகிறேன் இதுதான் அந்த கோரிக்கை சரியா இல்லை அதுதான் அந்த கோரிக்கை ஆனால் என்ன என்ன தவறுதலாக மக்கள் புரிந்து கொள்கிறார்களா அல்லது தவறுகளா தவ தவறான தகவல்கள் தெரியப்படுகிறதா என்பது தெரியவில்லை அந்த இடத்தில் ஆதி காலத்தில் இருந்தே அந்த இடத்தில் ராமபிரானுடைய சிலை இருந்தது அதே சமயத்தில் அந்த இடத்தை ராமபிரான் பிறந்த இடம் புண்ணிய ஸ்தலம் என்பதனால் அந்த இடம் தெய்வமாக கருதி வழிபாடு செய்யப்படுகிறது என்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த இடத்தை சுற்றி வருவதற்காக பரிக்கிரமா என்று ஆங்கிலத்தில் ஹிந்தி வடமொழியில் சொல்வார்கள் அந்த பரிக்கிரமா என்கின்ற வளம் வருதல் என்பது அங்கே ஒரு சடங்காக சம்பிரதாயமாக நடைபெற்று வருகிறது அதையும் நாங்கள் நிரூபித்திருக்கிறோம் வழக்கில் ஓ அப்போ அந்த இடத்திற்கும் மகத்துவம் சிலைக்கு மகத்துவம் அதாவது தலம் மூர்த்தி தீர்த்தம்னு சொல்லக்கூடிய மூன்றுமே சிறப்பு பெற்றது அயோத்தி ஆண்டாண்டு காலமாக அதன் அடிப்படையில் இந்த வழக்கில் ராமர் வழிகிறார் சரியா ஆமாம் அப்படி சொல்கிறது ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும் சரையு நதியை மையமாக கொண்டு நாங்கள் வாதாடும் பொழுது சரையு நதியில் இருந்து இந்த கோவில் இவ்வளவு தூரம் இருப்பதாக ஏற்கனவே பல வெளிநாட்டு ட்ராவலர்ஸ் வெளிநாட்டு ட்ராவலர்ஸ் ரெக்கார்டு பண்ணியிருக்கிறாங்க என்பதையும் நாங்கள் காமித்தோம் அப் அதற்கு பிறகுதான் அயோத்தியா ஒரு தீர்த்த யாத்திரை என்பதை இந்த நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டது ஓ அப்போ இப்போ இதிலேருந்து ஒரு விஷயம் நல்ல தெல்ல தெளிவாக நமக்கு தெரிகிறது ராமர் இந்த நீ இந்த வழக்கில் வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் இந்த வழக்கு வலுப்பெற்றது இதற்கு முன்னாடி போடப்பட்ட வழக்குகள் எல்லாமே அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய அந்த கோ அந்த ஒரு பழைய கட்டடம் அதில் எங்களுக்கு அனுமதி மறுக்கக்கூடாது இந்த மாதிரியான கோரிக்கைகள் தான் இருந்தது ஆனால் முழுமையாக டைட்டில் வேண்டும் என்பதற்காக இந்த வழக்கு போடப்பட்டது இங்கே கூடியதை ஐயா இப்போ நமக்கு உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க இன்னும் சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இந்த வழக்கில் பல இருக்குது நம்ம இந்த தொடரில் இன்னும் சில விஷயங்களை வழக்கறிஞர் திரு யோகேஸ்வரன் அவர்களிடம் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம் நன்றி வணக்கம்